எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த கிராஃபிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் புரியல சொல்லி சொல்லியிருந்தனால மறுபடியும் இதை தமிழில் எடுக்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு உங்களுடைய புரிதல் தன்மை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு கிராஃப் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஸ்டன்ஸ் டைம் இன்னொன்று வந்து வெலாசிட்டி டைம் இந்த ரெண்டு கிராஃபை வச்சு தான் நம்ம கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனே நம்ம படிக்கும் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனால் என்ன யூஸு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமாக நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை டிரைவ் பண்ணோம் சொன்னால் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆக்சரேஷன் டைம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிறதுன்னு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் மூணு விதமான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது v இஸ் ஈக்வல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி இருக்குது அப்புறம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ்வல் டு டூ ஏஎஸ் சொல்லி இருக்குது அப்புறம் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர்னு சொல்லி மூணு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே நம்ம வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பேசிக்கு இது தான் இப்போ நம்ம இதை ஒழுங்க அந்த பேசிக் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் டிரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் சரிங்களா வாங்க இப்போ நம்ம டாபிக் பார்க்கணும் சரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஜென்ரலாக ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இருக்குது எங்கே இருக்குது தெரியுமா எஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளாக் கடிகாரம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கடிகாரத்தில் ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் அது கரெக்டான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும் ஒவ்வொரு அஞ்சு செகண்டுக்கும் அது சரியான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ பன்னெண்டு செக் நொடிமுள் வந்து பன்னிரெண்டில் இருக்குன்னு சொன்னால் அஞ்சு ஒன்றுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு செகண்டு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அஞ்சு செகண்டு அதுதான் டைம் அந்த பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றுக்கு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எந்த ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இடையில் நீங்கள் எடுத்தாலும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் செய்ய மாட்டா இருக்கும் இது தாங்க யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்லி சொல்கிறது சரிங்களா இதை தவிர ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கடினமானது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் போகிறது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ வாக்கிங்கோ இல்லை சைக்கிளிங்கோ இல்லை நீங்கள் வண்டியில் போகிறீங்களோ இல்லை காரில் போகிறீங்களோ நம்மளால் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் முடியாதுன்னு நான் சொல்ல வரல மேக்ஸிமம் யூனிஃபார்ம் மோஷனாக போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது முடியும் முடி முடியாதுன்னு கிடையாது ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால் போக முடியுமே தவிர கண்டினியூஸாக யூனிஃபார்ம் மோஷனாக போக முடியும்னா ரோடு எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் யாருமே வரக்கூடாது அந்த மாதிரி போனால் தான் போக முடியும் அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் யூனிஃபார்ம் மோஷனாலும் போக முடியும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு வரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கே நான் வரேனே இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க மேக்ஸிமம் சைக்கிளோட தெரியும் சரிங்களா இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் இருந்து சரி உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் சைக்கிளில் போகிறீங்கன்னே வச்சுக்கிடும் ஓகேங்களா இப்போ சைக்கிளில் போகும்போது வீட்டிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டயத்தை ஜீரோ செகண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஜீரோ செகண்ட்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சைக்கிளை எடுத்துக்க கூட மாட்டீங்க அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ அதனுடைய இனிஷியல் டைம் வந்து ஜீரோ அடுத்த அஞ்சு செகண்ட்க்கு எங்கே போவீங்க உங்கள் வீட்டை விட்டு இறங்கி மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு அடிக்கு போகலாம் சரிங்களா அடுத்த பத்து செகண்டுக்கு அதாவது அடுத்த அஞ்சு செகண்ட்னா பத்து செகண்ட் ஸோ பத்து செகண்ட் வரும்போது இன்னொரு பத்து மீட்டர் கிடக்க வேணால் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இந்த டயத்தை பொறுத்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் சரிங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறதும் டைம் எடுத்துக்கிறதும் ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை யூனிஃபார்ம் மோஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் சிம்பிளாக இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் இன் ஈக்குவல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டைம் சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சரி இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் யூனிஃபார்ம் மோஷனுக்கு சொன்னேன் கையில் இருக்க கடியாருமோ இல்லை வீட்டில் இருக்க கடியாருமோ நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போ வாங்க நம்ம இந்த டாபிக் போகலாம் இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டிங்கன்னே வச்சுக்கிடும் ஸோ சைக்கிள் ஓட்டும்போது மொதல் அதுக்கான டைம் வந்து ஜீரோ செகண்ட் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ மீட்டர் சரிங்களா அடுத்த அஞ்சாவது செகண்டில் அஞ்சு
अटवण सर्वसाधारण विषय सर सर मुझे जनरला स्पीड ना इन्ना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन आदर ना स्पीड ही ना मैं सोल्व मारुनी सोल्व ना स्पीड ही जो लगते टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय दी ऑब्जेक्ट सो ये पर ये पास दिन है सुना निगे ये दुको ये दुको मुड़ा देखा ला ये स्लोप तो बढ़ते नहीं ला आप है इन दर एंड को तो पुड़िया अंदर डिस्टेंस अलग है इन दर एंड को पुड़िया डिस्टेंस है आप अलग है इरोज कलेशन है अलग रहूं इरोज दिखेगा तो नहीं ला आप है स्पीड ना अन्ना सुनाए टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नाम दे गिवेड बाय टोटल टाइम देकर ये वो डिस्टेंस कव एक्सापल अंजुदा अप इन द अंच को इरोत अंच को इसको बढ़िया मत्ता कवरिंग नेट के नेडिस्टेंस चला गया येरो बजे सेकेंड चलिंग ला एड तक इटा डिस्टेंस नापकर मीटर एड तक इटा टाइमिंग अंदर ट्वेंटी सेकेंड मारुनी इन्हें फॉर्म अलग सब्सिट करने का नापकर मीटर येरो बजे सेकेंड 
நாற்பது மீட்டர் டிவைட் பை இருபது செகண்ட் ஸோ இதை பொறுத்தாலும் கேன்சல் பண்ணாலும் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் வரும் இப்போ புரியுதுங்களா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏன் நம்ம யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்லி சொல்கிறோன்னு சப்போஸ் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இல்லை அது வேறு விதமான ஷேப்பாக இருந்துச்சு சொன்னால் அது நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சரிங்களா ஆனால் இவங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்